ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದವನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೆಲಪಗೋಸ್ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಅವನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಂಚಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಡೆ ಅವನು ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಸೊ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾರ್ಸೂಪಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೂ ಜಾತಿಯ ಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಟಾಸ್ಮೇನಿಯನ್ ವುಲ್ಫ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತೋಳದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಈಟರ್ ಕೇವಲ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಗೆ ಇದೆ ಮಾರ್ಸೂಪಿಯಲ್ ರ್ಯಾಟ್ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಒಂದು ಬಗೆ ಇದೆ ಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂ ಇದೆ ಓಂಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಡಿಕೂಟ್ ಹೆಗ್ಗಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಒಂದು ಬಗೆ ಇದೆ ಕೋಲ ಮಾರ್ಸೂಪಿಯಲ್ ಮೋಲ್ ಶುಗರ್ ಗ್ಲೈಡರ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಸೂಪಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಮಾರ್ಸೂಪಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕ ಪ್ರಸರಣದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ